Web sayfası menü işlemleri. Sayfalar sekmesi ile oluşturmuş olduğumuz web sayfası üzerindeki menüleri görebilir. Yeni web sayfamıza yeni menüler, yeni sayfalar, alt kategoriler ekleyerek içeriklerini düzenleyebilirsiniz. Sayfalar sekmesine tıkladığınızda web sayfanızda mevcut olan menüleri göreceksiniz. Sayfalarınızın oluşumu, içeriklerin düzenlemesiyle ilgili ikonların anlamları ise sıralama sekmesinin altındaki ok simgesini istediğiniz bölüme taşıyarak sayfanızdaki sıralamasını değiştirebilirsiniz. Tekrar değişiklik yapmak istediğiniz takdirde ok simgesi yardımıyla menüsün yerini değiştirerek sıralamayı tekrar değiştirebilirsiniz. Büyüteç simgesi oluşturmuş olduğunuz sayfanın alt kategorilerini oluşturabileceğiniz ve düzenlemelerini yapabileceğiniz alandır. Kalem ikonu oluşturmuş olduğunuz sayfanın iç dizaynını düzenlemesini yapabileceğiniz sayfa özelliklerini değiştirebileceğiniz alanınızdır. Fotogaleri simgesi ile oluşturmuş olduğunuz sayfalara resimler yükleyebilir, slide'lerini ekleyebilirsiniz. Yana bakan ok simgesi ile oluşturmuş olduğunuz alt sayfaları yan menüden kaldırıp kaldırılmayacağını kendiniz karar verebilirsiniz. Üste bakan ok simgesi ile sayfanızın üst menüde gözüküp gözükmeyeceğini kararını verebilirsiniz. Çöp kusu simgesi ile oluşturmuş olduğunuz sayfayı tamamen sisteminizden kaldırabilirsiniz. Sayfa oluşturma fonksiyonlarınızda 4 ayrı fonksiyon ile istediğiniz özelliği kullanarak sayfa yapınızı zenginleştirebilirsiniz. Şimdi fonksiyonlarımızı inceleyeceğiz. Yeni sayfa oluşturmak istediğiniz takdirde yeni ekle butonuna tıklayarak yeni sayfanızı oluşturabilir özelliğini seçebilirsiniz. Başlık bölümü web sayfanızda üst menüde gözükecek olan isimdir ya da alt kategorilerinizin isimlerini belirler. Örnek olarak bir sayfa oluşturalım. Sayfa tipi bölümünde söylemiş olduğum 4 ayrı fonksiyonu göreceksiniz. Sıraya da incelememiz gerekirse. Galeri sayfa özelliği. Uygulamalarımız olarak bir sayfa oluşturalım. Uygulama resimlerimizi yükleyeceğimizi farz ediyorum. Galeri sayfa özelliğinde tıklanınca bir yer resim özelliğini kullanabiliyoruz. Altına da üstüne yazı yazma şansımız yoktur. Title, Keywords ve Description bölümlerini hiçbir şekilde boş bırakmamızı tavsiye ediyoruz. Küçük resim genişlik ve küçük resim yükseklik oluşturacağınız galerideki resmin ebatlarını belirleyecek bir özelliktir. Daha sonra değiştirme şansınız vardır. Üst menüde gözüküp gözükmeyeceğini bu fonksiyonu diye belirleyebilirsiniz. Ekle dediğimiz takdirde oluşturmuş olduğumuz sayfa yayına girecektir. Oluşturduğumuz link sayfanın açılmasına yardımcı olacaktır. Link bölümlerini onun için kesinlikle boş bırakmıyoruz. Sayfalar sekmesini her sayfamızda yerini değiştirebiliriz. Tıklanınca bir yer resimler ekleyecektik. Bunun için fotogaleri özelliğini kullanacağız. Fotogaleri özelliğine tıkladığımız zaman yeni foto ekleme butonuna tıklıyoruz. Bir kere de en fazla 20 adet resim ekleyebiliriz. 20'şer 20'şer istediğimiz kadar çoğaltabilir, sayfamızı zenginleştirebiliriz. Oluşturduğunuz dosya kutusu kadar resim yüklemek zorunda değilsiniz. Yüklemediğiniz resim kutucukları çarpı olarak gelmeyecektir. Yükleme gerçekleşmediği için boş olarak gelecektir. Çirkin görüntü elde etmezsiniz. İmaj tipini fotogalör olarak seçiyoruz. Çünkü tıklanıcı veren resim oluşturuyoruz. Ekledikten sonra 
Resimlerimizin yüklenme işlemi başlayacaktır. Belirlemiş olduğumuz 200 ve 200 ibatına resimlerimizi çekerek düzgün bir görsel elde etmemizi sağlayacak. Uygulamalarımız eklemesine tıkladığımız zaman hepsi vermiş olduğumuz ebata göre yüklemesi gerçekleşti. Diyelim ki yandaki boşluk beyazlıkların olmasını istemiyoruz. Sayfalar bölümüne geliyoruz. Uygulamalarımın karşısındaki düzenli butonuna tıklıyorum. 200'e 200 değil de 180'e 150 olarak ebatlandırmamı değiştiriyorum. Düzenli butonuna tıklıyorum. Aynı anda yapmış olduğum değişiklik yerine giriyor. Ebatlandırmayı daha farklı yaparak sayfa kutunuzu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yüklemiş olduğunuz resimler tıklanınca bir yer resimler haline gelecektir. Resim eklemesi yapmak istediğinizde, resim sıralamasını değiştirmek istediğinizde ya da resminizi silmek istediğiniz takdirde sayfalar sekmesine tıklayıp Uygulamaların karşısındaki foto galeriye geldiğiniz takdirde sıralama ikonunu burada da göreceksiniz. Ok simgesinden resmin yerini değiştirebilir. İstemediğimiz herhangi bir resim varsa çöp kutusu simgesine tıklayarak silebiliriz. Artı bir resim eklemesi yapmak istiyorsak sayfalar sekmesinden uygulamalarımızın karşısındaki foto galeriye tıkladığımızda yeni foto ekle. Dosya resimlerimizi seçip istediğimiz artı resimleri sayfamıza entegre edebiliriz. Hiçbir kod bilmenize gerek kalmaksızın takınca güven resimlerini sayfanıza yerleştirmiş olacaktır. Sayfa isimimizi uygulamalarımız değil farklı bir şey yapmak istiyorsak sayfalar sekmesine tıklayıp uygulamalarımızın karşısındaki düzenli butonuna tıklayıp başlığımızı farklı bir isimle değiştirebiliriz. Düzenli dediğimiz zaman Aynı anda sayfamızda da değişiklik gerçekleşmiş olacaktır. İkinci fonksiyonumuz olan galeri yazı sayfası özelliği. Galeri yazı sayfası özelliği ile resimlerin altına isim yazabilme özelliğine sahip olacaksınız. Galeri Yazı özelliğinde oluşturmuş olduğunuz sayfa içerisinde yükleyeceğiniz resimlerin altına istediğiniz isimleri yazarak tıklanınca bir yer resim haline getirebilirsiniz. Örnek bir sayfa oluşturalım. Sayfa linki bölümünde hiçbir şekilde Türkçe karakter kullanmıyoruz ve küçük harfle yazı yazıyoruz. Alanlarımızı dolduruyoruz. Resim genişliklerimizi belirliyoruz. Sayfamızın yayında olup olmayacağını kararını verip ekle butonuna tıklıyoruz. Sayfa sıralamamızı değiştirelim. Foto galeri özelliğine tıklıyoruz. Yeni foto ekle. Burada gördüğünüz gibi galeri sayfadan farklı olarak resimlerin altına yazı yazabileceğiniz alanlarımız gelecek. Resimlerimizi seçiyoruz. Dosya kutusu kadar resim eklemenize gerek yok yine. Hepsine farklı farklı yazı yazabilirsiniz. Ya da aynı olarak yapabilirsiniz. Herhangi bir çalı kışma olmaz. 
İmaj tipini yine foto galeri olarak belirliyoruz. Tıklanınca veya resimlerimiz oluşacak. Ekle butonuna tıklıyoruz. Resimlerimizin yazılı ile birlikte belirlemiş olduğumuz ebat doğrultusuna yükleme işlemi tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi resimlerimiz altına yazılı gelecek şekilde ayarlandı. Resimlerimizin sıralamasını değiştirmek ya da altındaki yazıları değiştirmek istediğimiz takdirde sayfalar bölümünden referanslarımızın karşısındaki resim galerisi bölümüne tıklıyoruz. Sıralamayı yine oklarımız yardımıyla yapabiliriz. Silme işleminin çok kutusu bölümünden eğer ki yazısını değiştirmek istiyorsak kalem düzenleme silgimizi tıklıyoruz. Düzenle dediğimiz takdirde sayfamızda aynı anda işlemimiz gerçekleşmiş olacaktır. Gördüğünüz gibi resmimizin ismi değişti. Burada artı bir işlem yapmak istediğinizde yani artı resimler eklemek istediğimiz takdirde sayfalar bölümü referansların karşısındaki foto galeri Yeni foto ekle bölümü, dosya kutucuklarımızı çoğaltarak yeni resimlerimizi ekleyebiliriz. İmaj tipimizin foto galeri. Yükleme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Sayfamızda aynı anda yayına girmiş olacaktır çalışmalarımız. Üçüncü özelliğimiz olan galeri yazı detay. Galeri yazı detay sayfası özelliğini inceleyeceğiz. Bir başlık oluşturuyoruz. Alanlarımızı dolduruyoruz. Sayfamızın göz, gözükmeyeceğine karar veriyoruz. Ekle butonuyla sayfamızı yayına veriyoruz. Sayfalar bölümünden sıralamasını değiştirebiliriz yine. Bu sayfa özelimiz ötekilerinden biraz daha farklı olarak Foto galeri ve kalemle burada işimiz olmayacak. Alt kategorili bir sistemdir. Büyüteç alt kategori oluşturma işlemimiz olduğu için hizmetlerimizin altındaki sayfanı oluşturmak için galeriz detay sayfamızın detayını oluşturabilmek için alt kategoriler için büyütecimize tıklıyoruz. Yeni ekle butonu ile yine sayfamızı oluşturuyoruz. Alt kategori sistemiyle çalışacağımız için galeri yazı detay sayfasının alt kategorilerini oluştururken editör özelliğini seçiyoruz. Editör özelliğinde yazı ve altın galeri oluşturabilme özelliği mevcuttur. Oluşturmak istediğimiz yazımızı gerçekleştiriyoruz. Title, Canvas ve Description bölümlerimizi dolduruyoruz. Resim yüksekliğimizi ve genişliğimizi belirledikten sonra göster butonuyla sayfamızı da ekleyerek yayına veriyoruz. İkinci sayfamızı oluşturuyoruz. Alanlarımızı dolduruyoruz. Resim özelliğimizin büyüklüğünü, yüksekliğini ayarlıyoruz. Sayfa yapımızı editör olarak belirliyoruz. Bir 
istediğimiz gibi büyüklüğünü, küçüklüğünü, kalınlığını da ayarlayabiliriz. Sayfamızı göster dedikten sonra ekle butonu ile yeni veriyoruz. Bu sayfamızda görmüş olduğumuz gibi oluşturmuş olduğumuz sayfanın alt kategorileri olarak görsel bir çalışma haline geldi. Galeri yazı özelliğine benziyor fakat galeri yazı özelliğinde tıklanınca sadece resimler büyüp altında yazıları gelirken burada detayına geçiyor. Burada resimlerini eklememiz gerekiyor gördüğünüz gibi. Düz bir görüntü sağlaması için. Sayfalara tıklıyoruz. Hizmetlerimizin altına iki alt kategorimizin oluştuğunu göreceğiz. Büyütecimize tıklıyoruz. Örnek hizmetimizin karşısındaki foto galeri. Yeni foto ekle özelliği. Alanları boş bırakabilirsiniz. Doldurmak zorunda değilsiniz kesinlikle. Foto galeri özelliği seçili olarak ekle diyoruz. Geri dönüp resimlerimizi görebiliriz. Deney sayfamızın galerisini de oluşturalım. İlk tıklandığında gelen resimlerimizin boş gözükmemesi için bu da. Mutlaka ki resim eklememiz gerekiyor bu özellikte. Foto galeri olarak eklememizi gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerimize tıkladığımız zaman resim olarak kategori başlıklarımız geldi. Örnek hizmet ve deneme sayfa. Burada istediğiniz kadar kategori kutucu oluşturabilirsiniz. Hiçbir şekilde sıralama yoktur. Herhangi bir kategorinin detayına gidildiği zaman da kutucuklar kaybolacağı için artı bir özellik daha ekledik. Yan menüde de oluşturmuş olduğunuz kutucuklar yan menü olarak gözükecektir. Bu sayede giren kişi sayfa içerisinde kaybolmayacaktır. Dördüncü özelliğimiz olan editör sayfa. Editör sayfa için örnek bir sayfa oluşturalım. Sayfa linkimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Her zaman küçük harfle birleşik ya da alt tireli olarak oluşturması tavsiye edilir. Editör sayfa özelliğinde yazı ve altına galeri ekleyebileceğiniz bir özellik mevcuttur. Editörünüzde istediğiniz gibi yazınızı oluşturabilir. Göster butonuyla yayını verebilirsiniz sayfanın ekle butonunu. Kurumsal sayfamız geldi. Yerini değiştirebiliriz yine. Yazımızı da eklemiştik. Altına galeri ekleyebileceğiniz bir özellik var. Burada isterseniz yazılı, isterseniz yazısı olarak galerinizi oluşturabilirsiniz. Editör özelliği sayfa içerisinde belki de en fazla kullanacağınız özelliktir. Çünkü hem yazınızı ekleyebilirsiniz sayfaya, hem resimlerinizi artı arzu ederseniz yazılarınızın altına, resimlerinizin altına resim isimlerini de ekleyebilirsiniz. İmaj tipimiz yine foto galeri olarak. Tıklayınca güven resim özelliğini taşıyor. Kurumsal sayfamız oluştu. Gördüğünüz gibi oluşan sayfa içerisinde yazı altında tıklayınca güven resimlerimiz arzu edilirse altında isimleri de yazabilirsiniz. Editör sayfada her zaman bir özellik aktif olacaktır. Oluşturmak istediğiniz sayfa özelliklerinde istediğiniz özelliği kullanarak işinize uygun şekilde sayfanızın tasarımını zenginleştirebilirsiniz. Diyelim ki alt kategori oluşturmak istiyorsunuz sayfalarınızda. Hizmetlerinizi çok daha detaylı olarak göstermek istiyorsunuz faaliyet alanlarınızı. Alt kategori oluşturma işlemlerine geçelim. Sayfalar bölümünden örnek bir sayfa oluşturuyoruz. Bir çalışma başlığı oluşturuyoruz. Menümüzün ismini oluşturduktan sonra istediğiniz şekilde özelliğini seçebiliriz ama galeri yazı detay kendi başlı başına bir özellik sayfası olduğu için daha çok bu alt sayfa bölümlerinde galeri sayfa, galeri yazı ya da editörü kullanacaksınızdır. Ben editör olarak seçiyorum. 
alanlarımı doldurup sayfa linkimi oluşturacağım. İstediğiniz şekilde ebat verebilirsiniz. Çok küçük vermemenizi tavsiye ederiz resim ebatlarını. Küçük yüklemelerden daha sonra büyük hale getirmeye çalıştığınız zaman resimimiz pikselenir. 200-250 olarak yükleme yaparsanız çözünürlüklerde çok fazla bir dağılma olmayacaktır. Ekle butonuyla sayfamızı yayına verdik. Şimdi çalışmalarımızın alt kategorilerini oluşturmak istiyoruz diyelim. Yan menüleri olan bir alt başlık haline getireceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Büyütü simgesi bildiğiniz gibi alt kategorilerinizi oluşturuyor. Büyütü simgesine tıklıyoruz. Çalışmalarımızla ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Verdiğim hizmetlerde diyelim ki dekorasyon var. Oluşturacağınız alt sayfa başlıklarını istediğiniz özelliği aktif hale getirerek sayfaları farklı dizayn edebilirsiniz. Dekorasyon sayfasının galeri özellikli olmasını istiyorum diyelim. Galeri olarak işaretledim ve yayına verdim. Sayfalarımdan çalışmaların altına gördüğünüz gibi bir adet kategori oluştu ama ben daha fazla istiyorum. Yeni ekle. Sayfamı oluşturuyorum yine. Özelliklerimi belirliyorum. Bunu da galeri yazı sayfa olmasını istiyorum diyelim. Seçtim. Sayfamı yayına verdim. Sayfalara tıklayayım. Gördüğünüz gibi sayfaların altı iki alt kategorim oldu. Bir tane daha eklemek istiyorum diyelim. Bu oluşturacağınız sayfa linkleri çok önemli. Hem düzgün hem de anlamlı olmasına dikkat etmeniz gerekir. Burada da editör özelliğini kullanmak istiyorum. 3 farklı sayfam olacak alt kategorim. Üçünde de farklı farklı olsun istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi çalışmalarımızın altında açılır menülerimiz geldi. Yan tarafta da menülerimiz geldi ama yan tarafta geliyorsa üst menüde olmasını istemiyorsunuz. Yanda olsun üstte olmasını istiyorsunuz. Bunları da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. İlk başta sayfalar bölümüne girdiğim zaman bazı ikonların anlamlarını anlatmıştım. Sayfalar sekmesine giriyorum. Ben diyelim ki çalışmalarımın altında burada gözüküyor, burada da var. Ben üst menüde gözükmek istiyorum, yan menüde gözüksün istiyorum diyelim. O zaman ne yapmam gerekiyor? Sayfalar bölümünden çalışmaların altındaki 3 adet kategori açıyorum. Üst menüden kaldır. İkonu tıklıyorum. Bütün sayfalarım için aynı işlemleri yapabilirim. Daha sonra tekrar gösterebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çalışmaların altına menülerim gitti. Direkt tıkladığım zaman yan kategori olarak geldi. İstediğim özellikleri tek tek aktif hale düşürdüm. Şimdi onları tekrar hatırlamak istediğiniz takdirde ne yapabilirsiniz? Dekorasyonlu özellik vermiştik. Galeri sayfa. Resim ekleme özelliği. Tıklanınca büyüyen resimler olacak. Altında isimleri olmuyor. Üstüne yazı yazılamıyor. Galeri olarak kullanabileceğiniz bir özellik. Foto galeri olarak seçip tutuyorum. Ekle butonuna tıklayarak resimlerimi yüklüyorum. Dekorasyon sayfam galeri olarak oluştu. Duvar kağıdı sayfam şu anda boş. Sayfalar çalışmaların altına gidiyorum. Duvar kağıdı foto galerime tıklıyorum. Burada yazı özelliğini, galeri yazı özelliğini kullanmıştık. Yine istediğimiz gibi oluşturabiliriz bunları isimlendirebiliriz farkı da olabilir isimleri aynı da olabilir 
istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Duvar kağıt sayfamı da resimlerim geldi yazılı ile birlikte. Üçüncü bir sayfa oluşturmuştum. Tesisat sayfası. Tesisat sayfasında kullanmış olduğum özellik editör özelliği. Editör kullanıyorsam eğer mutlaka ki o işle ilgili bir yazı yazmak istiyorumdur. Daha sonra resimlerini eklemek istiyorumdur. Yazımı yazdım. Altına resimlerini eklemek istiyorum. Ne istediğiniz kadar resim ekleyebilirsiniz. Ekle butonuyla sayfamın altına, yazımın altına resimlerin eklenmesini sağlıyorum. Dekorasyon sayfam galeri özelliğini taşıyor. Duvar kağıdı sayfam galeri yazılı özelliğini taşıyor. Tesisat sayfam editör özelliğini taşıyor. Her sayfaya farklı özellik verebileceğiniz bir sistem bu. Şimdi sayfalar bölümüne tekrar geliyorum. Kullanmış olduğumuz sayfa özelliklerimizden kurumsal özelliğimizi editör özelliğimizi kullandık. Yazı ve resim olarak içerikleyebiliyoruz. Galeri sayfamızda e, galeri sayfa özelliğini kullandık. Tıklayınca birer resimlerimizi oluşturabiliyoruz. Referanslar sayfamızda e, galeri yazı özelliğini kullandık. Resim altına yazı özelliğini kullanabiliyoruz. Hizmetlerimizde e, galeri yazı detay özelliğini kullandık. Burada kategorilerimizde resimli ve yazılı olarak ekleyip detaylarını görebiliyoruz. Çalışmalarımızda Alt menü oluşturma özelliğini gördük. İstediğimiz kadar alt kategori farklı fonksiyonlarda oluşturabiliyoruz. Ama diyelim ki dekorasyon kategorisi kendi içerisinde farklı kategorilere ayrılıyorsa bunu nasıl ayarlayacağız? O zaman büyüte simgemizi tekrar aklımıza getirmemiz gerekiyor. Çalışmalarımızın altındaki büyüteçimize tıklıyoruz. Dekorasyonun da alt kategorisi olacaksa tekrar büyüteçe tıklıyoruz dekorasyonun karşısındaki. Burada ne olabilir? Alça dekorasyon olabilir. Burada bir de dikkat etmeniz gereken şey oluşturduğunuz sayfa, oluşturduğunuz sayfa linklerinin hiçbir zaman sayfa içerisindeki farklı bir linkle çakışmamasıdır. Yoksa sayfanız açılmaz. Ama her sayfanız farklı özellik taşıyacağı için mutlaka ki linkleri de farklı olacaktır. Çok fazla çakışma olmayacağını tahmin ediyorum. Dekorasyonu iki alt kategoriye daha ayırdığımızı varsayıyorum. Yine alanlarımı boş bırakmayacak şekilde dolduruyorum. Sayfa özelliğinizi istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Yayınla diyorum. Şimdi sayfa yapısındaki değişikliği göreceğiz. Dekorasyon sayfamız onun altına iki alt kategorimiz daha oluştu. Duvar kağıdımız da olmadığı için tek kategori olarak gözüküyor. Dekorasyon kendi içinde alçı dekor ve alçı sıraya ayrıldı. İstediğiniz gibi sayfa işlerini düzenleyebilirsiniz. Diyelim ki alçı dekorasyon, alçı dekorda kendi içerisinde farklı bir kategori ayrılıyorsa yani bir alt kategori daha olacaksa ne yapacağız? Çalışmalarımızın içerisine yedik, büyüteçimize tıklayacağız. Dekorasyon kendi içerisinde farklı bir kategoriye ayrılmıştı. İki ayrı alt kategoriye. Yine büyüteçe tıklıyoruz. Alçı dekorda karşısındaki büyüteçe tıklayarak yeni bir sayfa daha oluşturuyoruz. Sayfa alanlarımızı doldurarak istediğimiz özellikle yeni veriyoruz. Oluşturmuş olduğumuz alt sayfanın özelliğini tekrar görebilme katına geri dön butonuna tıklayarak düzenli simgesine bakabiliriz. Sayfa linkinizi ya da sayfa isminizi düzenli butonundan istediğiniz gibi değiştirebiliriz.
Şimdi tekrar sayfamızı inceliyoruz. Dekorasyon sayfası, duvar kağıdı ve tesisat. Alt kategori başlıklarımız. Dekorasyon kendi içerisinde farklı kategorilere ayrılıyorsa dekorasyona tıkladığımız an alçı dekor ve alçı sıva sayfalarımız gelecek. Alçı sıva kendi içerisinde farklı kategoriye ayrılıyorsa tıklandığında bir alt kategorisini daha inilebilecek. Alt sayfa sistemlerimiz de bu şekilde anlatılabilir. Sayfa özellikleri içerisinde editör özelliği ile sayfamıza yazı ve galeri ekleyebiliyoruz. Galeri sayfası ile tıkanan büyüyen resimler yapabiliyoruz. Galeri yazı özelliği ile resim ve yazı özelliğini aktif hale getirebiliyoruz. Galeri yazı detay sayfasıyla Küçük kutucukları halinde kategorilerimizi oluşturup detay sayfalarını inebiliyoruz. Alt kategorilerimizi büyüteci simgesinden oluşturup detaylarını dilediğimiz gibi yerleştirebiliyoruz. İletişim bölümümüzü düzenleme işlemleri. İletişim bölümümüzle ilgili güncelleme yapmak istiyorsanız her zaman olduğu gibi düzenleme simgesi olan İletişimimizin karşısındaki kalem simgesine tıklıyoruz. Kalem simgesine tıkladığınız zaman düzenleme yapabileceğimiz editör alanımız gelecektir. Editör alanımızda istediğimiz değişiklikleri yaparak üst tarafta editörün üstündeki kaynağın yanındaki kaydet ikonundan ya da sayfanın en altındaki düzenle butonundan sayfa üzerindeki değişiklikleri gerçekleştirebiliriz. İletişim bölümümüzün altına kategoriler oluşturmak istiyorsak sayfalar bölümündeki iletişimin karşısındaki büyütece tıklayarak merkez şube ofislerimiz mevcutsa bunları da ayrı ayrı gösterebiliriz. Sayfa özelliklerimiz belirledikten sonra ofisimizle ilgili iletişim bilgilerini gireceğimiz için editör sayfasını açmamız daha uygun olacaktır. Sayfa içerisinde oluşturmak istediğimiz yazı metnini yazıyoruz. Arz edersek tablolama sistemiyle çalışabiliriz. Editörümüzde tablolama sistemimiz mevcuttur. Artı olarak bir tablo eklemek istediğiniz takdirde tablonun içine gelip sağ tıklayarak tablo özelliklerinden işlem yapabilirsiniz. Ya da sağ tıklayıp sütun ekle sonrasına ya da öncesine diyerek ekleme yapabilirsiniz. Tablonun etrafındaki borderleri kaldırmak için sağ tıklayarak tablo özelliklerine tıklayıp kenar boşluklarını yok edebilirsiniz. Kaydet ikonu ile ya da düzenle ikonu ile ekle ikonu ile sayfamızı oluşturabiliriz. Sayfamızın açılır menü olarak gözükmesini istemiyorsak aynı şekilde üst menüde göster ya da kaldır bölümlerini yapabiliriz. Gördüğünüz gibi iletişim bilgileri merkez ofisini de bu şekilde gösterebiliriz. Oluşturmuş olduğumuz sayfalardaki özellikler haricinde editör kullanımı ile ilgili bilgi vermemiz gerekirse diyelim ki ana sayfamızda bir düzenleme yapmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız? Her sayfanın kendi düzenleme editörü ya da düzenleme bölümü kalem işareti ikonuyla ana sayfanın karşısındaki kalem ikonuna tıklıyoruz. Düzenle bölümünden karşımıza editörümüz geliyor. Çalışma alanımızı arz edersek bu büyüklükte arz edersek büyük ikonuyla tam sayfa olarak çalışabiliriz. 
Oluşturmak istediğiniz ana sayfanızdaki yazınızı yerleştirebilir, sloganlarınızı oluşturabilir. Artı olarak sayfa içerisine resim, flash yüklemesi de yapabilirsiniz. Resim yüklemesinin nasıl yapılacağını kısaca anlatmamız gerekirse, üst taraftaki küçük ikonlar tamamen Türkçeleştirmiş bir editördür. İstediğiniz gibi sizi yönlendirecektir. Dağla güneş resimle benzeyen resim ikonu, tıkladığınız zaman siz bilgisayarınızdan yükleme yapacağınız için sunucuya göz at butonunu tıklıyorsunuz. Mevcut sistemin üzerindeki resimleri görebilirsiniz. Burası resim havuzunuzdur. Daha sonra kullanılmak üzere resimlerinizi depolarsınız. Editörden yükleme yaptığınız resimleri. Yükle butonuna tıklıyoruz. Bilgisayarımızdan yüklemek istediğimiz herhangi bir resmi seçerek çift tıklıyoruz. Yüklemiş olduğumuz resim resim havuzumuza düşüyor. Resmimize çift tıklayarak ön izleme penceresine gelmesini sağlıyoruz. Ön izleme pencerenizde resminizin evatını istediğiniz gibi ayarlayabilir. Tamam butonuyla resminizi sayfanıza yerleştirebilirsiniz. Düzenli butonuna tıkladığınızda ana sayfanızda yapmış olduğunuz tüm değişiklikler yerine girecektir. Oluşturmuş olduğumuz sayfalar üzerinde slide görüntüleri oluşturmak istediğiniz takdirde yani akar resminizin oluşmasını istediğiniz takdirde her sayfanızın sisteminiz üzerinde oluşturmuş her sayfanın kendine ait slide editörü bulunmaktadır. Şimdi slide editörümüzü inceleyelim. Diyelim ki ana sayfa için özel bir slide çalışması yüklemek istiyorsunuz. Resimlerinizi nasıl yükleyeceksiniz? Ana sayfanın karşısındaki Foto galeri butonuna tıkladığınız zaman yeni foto ekle bölüme gelecektir. Yeni foto ekle butonuna tıklayarak bilgisayarınıza istemiş olduğunuz resimleri slide haline getirebilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken olay her zaman yüklemeleri yaparken bu bölümde imaj tipini foto galeri olarak seçtik. Foto galeri olarak seçmemizin nedeni tıklanınca bu yer resimler yüklemesiydi. Biz artık slide resmi yükleyeceğimiz için Slider özelliğini aktif hale getiriyoruz ve ekle butonuna tıklıyoruz. Ekle butonuna tıkladıktan sonra resmimiz yüklenip bize bilgi gelecektir sistem üzerinden. Ana sayfamıza tıkladığımızda yüklemiş olduğumuz resimlerin otomatik slide haline geldiğini göreceksiniz. Kurumsal bölümünde şu anda slide'ımız yok. Her sayfaya söylediğim gibi farklı slide özelliği ekleyebilir ya da aynı slide'ı her yerde kullanabilirsiniz. Diyelim ki kurumsalda farklı bir slide çalışması kullanmak istiyorsunuz. O zaman yapacağımız işlem sayfalar bölümünde foto galeri bölümüne tıklamak tekrar. Kurumsalın kendine ait resimleri vardı. Sistem bunu nasıl ayırıyor? Bunu da öğretelim. Ee, yeni foto ekle dediğimiz zaman Seçmiş olduğumuz resimler karşımıza gelecek bilgisayarımızdan. Resimlerimizi seçtik. Foto galeriye slider dedik ve ekle dedik. Resimlerimizin yüklenmesini bekliyoruz. Resimlerimiz yüklendikten sonra otomatikman yayına gelecektir. İstediğiniz kadar resim eklemesi yapabilirsiniz. Bu resim ayrımını sistem size nasıl yaptıracak? Şimdi onu göstermek istiyorum. Kurumsalda gördüğünüz gibi hem üstte akan resimlerimiz var, hem ortada yazımız var, hem de altta resimlerimiz var. Bu ayrımı sistemden nasıl yapabilirsiniz? Yerini değiştirmek ya da silmek istediğinizde. Kurumsalın karşısındaki foto galeriye tıklıyoruz. Hangi sayfa olursa olsun her zaman foto galeri bölümünde olacak. Burada küçük bir not düşünmüş. Tüm fotolar Foto galeri ve slider. Tüm tümüne işaret ettiğiniz takdirde o sayfa içerisinde slider ve galeri olarak yüklemiş olduğunuz tüm resimlere ulaşırsınız. Foto galeri dediğinizde sadece sayfanın alt tarafını yüklemiş olduğunuz resimleri görürsünüz. Buradan sıralamasını değiştirip arz ettiğinizde silebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeri değişti. Üstte etkileyen bir durum değil slaytınızda. 
Slider dediğinizde de sadece yüklemiş olduğunuz slide resmi yani görürsünüz. Slide resminizin sıralamını değiştirmek istediğiniz takdirde sıralamadaki okumuzla işleminizi yapabilir. Silme butonuyla silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi slide resminizin sıralaması da değişmiş oldu. Tüm sayfalarınızdaki foto veleri özelliklerinde slider özelliği mevcuttur. Her istediğiniz sayfaya artı olarak slide oluşturabilir. Her sayfanın görüntüsünde farklı slide resimleri ile sayfanızı zenginleştirebilirsiniz. Sayfalar bölümünde ürünlerimiz ve ziyaretçi form menüleri, sol taraftaki ürünler modülünüz ve ziyaretçi defteriniz aktif hale düşen özelliklerdir. Sayfanızda ürünler ya da ziyaretçi formu kullanılmayacağı takdirde daha sonradan kullanabilme ihtimalinize karşı üst menüden kaldırı butonuyla sistemden pasifize edilebilir. Silinmemesi tavsiye edilir.